Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương xảy ra tại Lạng Sơn. Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Thủ tướng cũng phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng các đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp tới hiện trường, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm. Bộ trưởng Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm với tổ chức, cá nhân vi phạm. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, bảo đảm yêu cầu giám sát chặt chẽ, liên tục phát hiện ngay các vi phạm. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các địa phương có liên quan khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên nạn nhân vụ tai nạn giao thông. Liên quan đến vụ tai nạn ở Lạng Sơn khiến nhiều người thương vong, sáng 31 tháng 10, ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả tai nạn, đồng thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên, thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này. Ông cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa cho các nạn nhân bị thương đang điều trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và người bị thương. Theo đó, hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng một gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng một người bị thương. Thông tin về vụ tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vào hồi 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, tại km 70 cộng 830 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Rừng Cấm Chạm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, một ô tô khách 16 chỗ đi theo hướng Lạng Sơn, Hà Nội. Trên xe có một lái xe và 15 hành khách, va chạm với ô tô đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ móc chở xi măng bị hỏng máy, đang đổ cùng chiều phía trước, có đặt vật cảnh báo phía sau, cách đuôi xe khoảng 16 mét. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ móc khác đi ngược chiều, hướng Hà Nội Lạng Sơn. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 11 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Sau đó tiếp tục có một người không qua khỏi, còn ô tô khách bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do ô tô sau khi chở khách đi lễ tại đền Châu Lục về đến km 70 cộng 830 quốc lộ 1A là đoạn đường dốc cua. Do trời tối không có đèn đường nên đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ móc thứ nhất bị hư hỏng đang dừng, đổ trên phần đường dành cho xe cơ giới hướng Lạng Sơn, Hà Nội. Sau vụ va chạm xe khách bị văng sang bên trái theo hướng đi, cùng lúc đó ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ móc thứ hai đi đến va chạm với xe khách. Qua test thử nhanh, ba tài xế đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy. Cục Cảnh sát Giao thông đã cử tổ công tác đến hiện trường phối hợp cùng Công an Lạng Sơn, điều tra, nắm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên. Tại hiện trường sáng 31 tháng 10, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm, phân tích, đánh giá nguyên nhân vụ việc. Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, các nạn nhân trên xe khách 16 chỗ đang chở người đi lễ về thì gặp nạn. Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu nạn, đồng thời tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đang cứu chữa. Cơ quan chức năng vừa thông tin danh tính các nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa một xe khách 16 chỗ và hai xe đầu kéo vừa xảy ra ở Lạng Sơn. Theo thông tin mới nhất được cập nhật, vụ tai nạn đã khiến 5 
Trần Thị Thanh, sinh năm 1952, Bùi Đức Thuận, sinh năm 1980. Các nạn nhân bị thương gồm Võ Thị Hà, sinh năm 1963, Lê Thị Nhàn, sinh năm 1970, Mai Thị Bông, sinh năm 1948, Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1969, Vũ Thị Thanh, sinh năm 1968, Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1964, Bùi Duy Quân, sinh năm 1967, Vũ Công Tiến, sinh năm 1960, Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1978, Vũ Thị Thúy, sinh năm 1971, đều ở Quảng Ninh. Xe khách loại 16 chỗ do tài xế QDT tên viết tắt, 57 tuổi trú tại Hạ Long, Quảng Ninh điều khiển. Danh tính hai tài xế lái xe đầu kéo được xác định là anh NVT, tên viết tắt, 38 tuổi trú tại Bắc Giang và anh Nguyễn Thành B, tên viết tắt, 27 tuổi trú tại Bình Định điều khiển. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 31 tháng 10 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương. Hiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trên. Sáng 31 tháng 10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Với hậu quả thảm khốc là 5 người tử vong, hiện nhiều vấn đề pháp lý được đặt ra xung quanh việc đổ xe của tài xế xe rơ móc. Trong đó, quan trọng nhất là hành vi đổ xe trên đường đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn có bị xem xét trách nhiệm hình sự hay không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Đối chiếu với luật giao thông đường bộ 2008, có thể thấy rằng người điều khiển phương tiện không được dừng đổ xe ở lòng đường, hè phố trái quy định. Hành vi đổ xe sai quy định là vi phạm pháp luật và sẽ bị áp dụng chế tài xử lý theo Nghị định số 100-2019-NDCP của Chính phủ. Cụ thể, Điều 5 Nghị định này quy định đối với hành vi dừng đổ ô tô hoặc các loại phương tiện tương tự có biển cấm đổ xe hoặc cấm dừng xe và đổ xe. Người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp dừng đổ không đúng quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt tối đa có thể lên đến 12 triệu đồng. Bên cạnh chế tài hành chính, trường hợp đổ xe gây tai nạn, người điều khiển phương tiện còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe hay tính mạng của người bị xâm hại, theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015. Đặc biệt, Điều 261 Bộ Luật Hình sự 2015 còn quy định, người nào đặt, để, đổ trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chứng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ, gây hậu quả làm chết người, gây thương tật cho người khác từ 61% trở lên hay gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý về tội cản trở giao thông đường bộ. Trường hợp trong vụ tai nạn giao thông tại Lạng Sơn mới đây, tài xế xe rơ móc đã đổ xe sai quy định và điều này có thể được coi là hành vi đặt chứng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ theo Bộ Luật Hình sự 2015. Mức phạt đối với tội danh này là phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng và cái tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp làm chết từ 2 người trở lên, gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên hay thực hiện hành vi ở các đoạn đường đèo, dốc, cao tốc thì tùy thuộc các tình tiết định khung, mức án cao nhất có thể lên tới 10 năm tù. Như vậy, với hành vi đổ xe trên quốc lộ 1A, đổ xe không đúng nơi quy định, gián tiếp gây ra tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong và 10 người bị thương. Chiếu theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự 2015, Tài xế xe rơ móc có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự, với mức án tù có thể lên đến 10 năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!